guys, nag enjoy talaga ako dito sa Pilipinas. Kaya naman, namili ako ng mga iba't ibang ingredients at napakasariwa pa, no? Kaya para sa ating video ngayon, magluluto tayo ng simple, budget-friendly, pero masarap na mga dishes. Kagaya na lang ng pork monggo at ng crispy na galunggong. Yung maliliit at malutong, talaga namang napakasarap nun, guys. Perfect combination, kaya tutok lang kayo, ha? Welcome sa Panlasang Pinoy! Para sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung paano magluto ng simple pero masarap na pork monggo. At syempre, nasa budget din yan. At sasamahan pa natin ng crispy na galunggong. Kaya kung handa na kayo, tara na! Sabayin nyo na ako magluto! Guys, alam ko may mga nagtatanong sa inyo, bakit nga ba ito tinawag na ginisang monggo? Well, simple lang yan, ano? Literally, ginigisa talaga natin yung munggo. Pero bago ang lahat, kailangan muna natin itong lutuin. Kailangan pakuluan muna yung munggo hanggang sa lumambot ito ng tuluyan. Sa pagpapakulo, simpleng-simple lang guys, magpakulo lang tayo ng tubig. Once sa kumulo na yung tubig, ilagay na natin yung munggo. At dahan-dahan lang natin yung pakuluan hanggang sa lumambot na. At medyo may kataganan yan. So habang pinapalambot natin yung munggo, lutuin muna natin yung crispy na galunggong. Pagdating naman sa galunggong, simple din ang preparation. Inaasinan ko lang muna to. Siyempre ano yung both sides, pati na rin siyempre yung kaloob-looban. At iprito na natin ito. Magpainit lang tayo ng mantika. Basta enough oil lang ha, na maprito itong mabuti. At siguraduhin din ninyo na hindi magkakadikit-dikit yung isda sa lutuan. Kumbaga hindi sila siksik. Ang ginagawa ko dyan ay niluluto ko ito by batch. Ang pagluto ng gulunggong ng ganitong pamamaraan ay makakatulong para mas maging crispy ito. At kung gusto nyo mas maging super crispy pang inyong gulunggong, guys, i-double fry nyo yan. Pagkaprito dito, tatanggalin na lang natin sa lutuan. Pabihan lang natin ng mga 3 minutes. At pagkatapos, ibalik uli natin. At iprito natin uli. Yun yung ibig kong sabihin ng double fry. Yan guys, ready na to. Ngayon, ipiprito ko naman yung susunod na batch. Siyempre, same steps din yung gagawin natin. Test natin kung talagang malutong eh. Mainit pa. Yun o. Oh. Mm. <laughs> Pati ulo na no, kahit buntot. Mm. Ang sarap. Parang kaya kong ubusin to habang piniprito pa yung isang batch eh. Pero guys, yun lang. Tutuli ko na ang pagprito dito hanggang sa maging sobrang crispy na. And tatapusin lang natin lutuin yung ating pork munggo. Tapos mamaya titikman natin ba. Guys, ngayon ha, nakita nyo naman na naprito na natin yung galunggong, diba? Crispy, crispy pa. Huwag kayo may ngayon na dumukot ako ng isa. Lagot ako dyan. Yan. At eto na. Mukhang okay na rin tong munggo natin. So, yan yung gusto nating maging consistency. Check lang natin ha. O yan, ba? Diba? Malambot na malambot na. Ngayon, pwede na nating igisa itong munggo. Magluluto na tayo ng ginisang pork munggo. Ililipat ko lang muna itong munggo dito sa isang bowl. At paglulutuan natin itong ating ginagamit ngayon. Guys, ha, isi-set aside muna natin itong munggo. mag muna tayo. So guys, maglalagay lang tayo ng mantika. Siyempre, no, magigisa tayo eh. At igigisa ko na yung bawang, sibuyas, at yung kamatis. Lagay lang natin kaagad. Taluin natin eh. Para maging sigurado tayo na maging pantay yung pagkakaluto. Yan. At ilalagay ko na rin itong sibuyas. Pagdating sa sibuyas, pwede kayong gumamit ng kahit anong kulay na sibuyas. So guys, kadalasan ginagamit ko dito yung sibuyas na dilaw. Katulad na nakikita nyo ngayon. Pero pwedeng pwede kayong gumamit ng sibuyas na pula ha. Eh. 
Ito ha, itutuloy lang natin ang pagisa hanggang sa lumambot na yung sibuyas pati yung kamatis. At ito naman yung pork. So guys, nakita niyo kung gaano karami yung pork na gamit natin. Ah, di ba? Tipid na tipid yan, pero pork pa rin yan, di ba? Kahit na mahalang baboy, pwede pa rin tayong magluto ng masarap na ginisang pork munggo. Dahil nga, meron tayong lalagay mamaya ng ingredient na magpapasarap lalo dito. Kahit ganito lang kakonti yung ating pork. So ilagay na natin yung pork at ituloy lang natin ang pag-isa hanggang sa mag-light brown na yung kulay nito. So guys, okay na to. Pero kailangan pa nating palambutin yung pork. Ang kagandahan dyan, di ba, napakanipis na ng pork kanina so hindi na natin kailangan pang mag-antay ng matagal para lumambot ito. Maglalagay lang ako ng tubig, konti lang. Yan, at papabayaan ko lang kumulo yan eh. Tatakpan muna natin yung lutuan. And guys, once ako kumulo na, maglalagay lang ako ng patis. So patis ang ginagamit ko kapag nagluluto ko ng pork mungo. Napakabilis na itong lumambot dahil manipis na nga, diba? Gaya na sabi ko kanina. So haluin ko lang yan. At after 3 minutes, ilalagay ko na yung napalambot natin ng mungo. Tatakpan ko lang muna. Pabayaan lang natin itong kumulo. Lulutuin pa natin itong sandali. Eh. At mamaya ilalagay na natin yung ating ingredient na magpapasarap dito. Yan. At ngayon naman, ilagay na natin itong ating nor. Or cube. So guys, isang cube lang okay na yan. Pero para mas maging malasa yung pork, maglalagay ako ng dalawang cube dito. So guys, kahit na konti yung gamit natin ng pork, dahil meron tayong no pork cubes, ito buong buo na ang lasa ng pork dito sa ating pork munggo. Halos ready na to. Maglalagay lang tayo ng gulay. Ang gamit ko dito ay yung dahon ng sile. Pwede kayong gumamit ng dahon ng malunggay. Pwede nga rin kayong gumamit dito ng kangkong kung gusto ninyo. Basta kung ano yung makakatipid kayo, doon kayo eh. At syempre, di ba, dahil gulay, healthy din naman ito. Meron ako dito ang dahon ng sile. Hinugasan ko na kanina. So, hinugasan ko may tangkay pa. Tapos, tinanggal ko yung dahon. Pwede rin kayong magugo, syempre, natanggalin nyo muna yung dahon. Tapos, tsaka nyo hugasan. So, kung saan kayo sanay, yun ang gawin ninyo. Haluin lang natin to. At pagkatapos ay titimplahan lang natin yan. So maglalagay lang muna ako ng ground black pepper. Krenash ko lang to At syempre, konting patis. Guys, ganyan lang kadaling magluto ng pork munggo on a budget. O yan, ready na to. Ililipat ko lang to ha, sa isang serving bowl. At pagkatapos, iserve na natin. 